இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட உபவாசத்தின் நன்மைகளை குறித்து பேச விரும்புகிறேன் உடனே எல்லாரும் நடாது இப்படி ஒரு போரிங்கான டாபிக் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க உபவாசம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆசீர்வாதமான ஒரு காரியம் இதில் இருக்கிற நன்மைகளை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் வாழ்க்கையில் உபவாசத்தை ஒரு ஸ்கெடியூலாக போட்டு அதை நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஏன்னா உபவாசம் என்பது அவ்வளவு நன்மைகளை உங்களுடைய ஆவிக்குள்ளாகவும் கொண்டு வருகிறது உங்களுடைய சரீரத்திற்கும் உபவாசம் நன்மைகளை தான் கொண்டு வருகிறது டாக்டர்ஸே சொல்றாங்க அப்பப்ப பாஸ்டிங் இருக்கிறது நல்லதுன்னு ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் காலையில மத்தியானம் நைட்டு ஃப்ரை இதெல்லாம் சாப்பிட்டு உங்களுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எல்லாம் அவ்வளவு ஓவர் ஒர்க்டா இருக்கு ராத்திரி பகல ராத்திரி நீங்க படுத்து தூங்கிட்டீங்க ஆனா உங்க வயிறு என்னைக்கு தூங்கி இருக்குது முழுசா முழுங்கின அந்த முழு சிக்கன ராத்திரி எல்லாம் அது ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு உங்க பாடி மத்த சரீரத்தின் மத்தாவே அவங்க எல்லாம் தூங்க ரெஸ்ட் எடுத்தாலும் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துக்கு ரெஸ்டே இல்லை அதனால டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது உங்கள் சரீரத்துக்கும் நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஃபாஸ்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்ல ஒரு காரியம் பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஸோ வாட் இஸ் ஃபாஸ்டிங் உபவாசம் அப்படின்னா என்ன உபவாசம் என்பது நம்முடைய சிந்தைகளை ஆண்டவருக்கு நேராக திருப்பும்படிக்கு நாம் உணவை தவிர்ப்பதற்கு பெயர் தான் உபவாசம் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய மைண்டை ஆண்டவருக்கு நேராக அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்காக சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கு பெயர் தான் உபவாசம் ஆனால் இன்னைக்கு நான் பேசி கொண்டிருப்பது கிறிஸ்தவ ஆவிக்குரிய உபவாசத்தை குறித்து பேசி கொண்டிருக்கிறேன் அதனால ஏதோ பட்டினி கிடக்கிறதா உபவாசம் நீங்க நினைச்சிட கூடாது நிறைய பேர் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க சாப்பிடாம இருந்துட்டா பட்டினி இருந்துட்டா ஒரு நாள் ஒரு லஞ்ச் மிஸ் பண்ணிட்டா உடனே அது ஃபாஸ்டிங் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எத்தனையோ தடவை இல்லை ஆபீஸ்ல லஞ்ச் சாப்பிடாம இருந்திருக்கிறீங்க வேலையில பிஸினால அப்படிதானே எத்தனையோ தடவை நீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாமையே உடனே ஓடி இருக்கிறீங்க பஸ் பிடிக்கணும் ட்ரெயினை பிடிக்கணும் ஆபீஸுக்கு நேரமே போகணும் சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வந்துட்டு உபவாசம்னா என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா அதை வந்துட்டு ஒரு உண்ணாவிரதம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறாங்க சில சமயம் வந்துட்டு உண்ணாவிரதம் இருப்பாங்க மக்கள் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு இந்த காரியம் கிடைத்தே ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு உண்ணாவிரத போராட்டம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் உபவாசத்தை என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா உண்ணாவிரதத்தின் ஒரு ஆவிக்குரிய வேர்ஷனாக உபவாசத்தை நினைக்கிறாங்க இஸ் நாட் த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ஷன் ஆஃப் த ஹங்க ஸ்ட்ரைக் பயிற்சி <laughs> இந்த உபவாசம் அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சியை அவர்கள் செய்ததை நாம் பார்க்கிறோம் மோசே உபவாசித்திருந்தார் எலியா உபவாசித்திருந்தார் யோசுவா உபவாசித்திருந்தார் தானியல் உபவாசித்திருந்தார் நெஹமியா உபவாசித்திருந்தார் இப்படி வேதாகமத்திலே பெரிய பெரிய தேவ ஊழியக்காரர்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலும் சரி சபை கூடி அவர்கள் உபவாசித்து ஜெபித்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆவிக்குரிய ஒரு பயிற்சியாக வேதாகமம் முழுவதும் நாம் பார்க்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவே உபவாசித்தார் மாம்சத்தில் நீங்க வந்துட்டீங்கனால உபவாசம் ரொம்ப அவசியமா இருக்குது பல நல்ல விஷயங்களுக்காக அதனால தான் இயேசுவே கடவுளே இந்த மாம்சத்துக்குள்ள வந்தப்போ அவருமே உபவாசம் இருந்தார் பார்த்துக்கோங்க ஏசப்பா ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால நாற்பது நாட்கள் உபவாசித்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அதுவும் பரிசு தாவினால நிரப்ப 
செய்யப்பட்டவராய் அவர் அந்த உபவாசத்திற்குள்ளாக நடத்தப்படுகிறார் சோ ஃபாஸ்டிங் வி சி இஸ் அன் அமேசிங் திங் இந்த ஏசு கிறிஸ்து நீங்களும் நானும் உபவாசிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை அதனால தான் அவர் சொல்றார் நீங்கள் உபவாசிக்கும் போது அப்படிங்கிறார் மத்தையும் ஆறு பதினாறுல அவர் வந்துட்டு இஃப் யூ ஃபாஸ்ட்ல எப்பா எப்படியாவது தப்பி தவறி என்னைக்காவது நீங்க பற்றி இருந்துட்டீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லல நீங்கள் உபவாசிக்கும் பொழுது இங்கிலீஷ்ல வென் யூ ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா நீங்களாம் உபவாசம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கை வச்சிருந்திருக்கிறார் இந்த சீசர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க யோவான் ஸ்நானனுடைய சீஷர்கள் யோவான் ஸ்நானன்லாம் உபவாசிக்கிறவராக இருந்தார் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவரோடு இருந்த சீஷர்கள் எப்போ பார்த்தால் போகிற வழியில் ஒரு அரிசி இருந்துச்சுன்னா ஒரு வயலில் கோதுமை இருந்துச்சுன்னா அதை மணியை பிடுங்கி சாப்பிட்றாங்க இவங்க போகிற இடத்துலலாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இதை பார்த்துட்டு இந்த பரிசேர்கள்லாம் அவங்களாம் ஸ்ட்ரிக்டாக இன்றைக்கெல்லாம் நாங்கள் உபவாசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு முகத்தெல்லாம் வலிச்சுக்கிட்டு நாங்கள் உபவாசிக்கிறோங்கிறது ஓப்பனாக ட்ரம்பட் அடிக்காமல் நியூஸ் பேப்பர்ல ஹெட்லைன்ஸ் போடாம போட்டுட்டு சுத்திட்டு இருந்தாங்க இப்ப இவங்க எல்லாம் பார்த்து கேட்கறாங்க என்ன உங்க ஆளுங்க எல்லாம் உபவாசம் பண்றது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பெருமையா கேட்டப்ப ஏசப்ப சொல்றாரு மனவாளனே கூட இருக்கும் போது எதுக்கு மனவாளனுடைய தோழர்கள் உபவாசிக்கணும் அவங்க எல்லாம் இப்ப உபவாசிக்க மாட்டாங்க ஆனா மனவாளன் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் நாள் வரும் அப்பொழுது உபவாசிப்பார்கள் அப்படிங்கிறார் அதாவது ஏசு கிறிஸ்து பரம் ஏறி போனதுக்கு அப்புறம் உபவாசிப்பாங்க அப்படின்னா நீங்களும் A lot of people think when they fast, they can change the will of God. Or they think they can change the mind of God through fasting. If you think about it, if you think about it, you can alter your mind. 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 If you think about it, you can alter your mind. என்ன <laughs> உபவாசம் you see your fasting or you not giving food to your stomach and to your digestive tract cannot alter and change the sovereignty of god andudi and the kartathvam nu one irukala adha vandittu neenga saapidam irukkaranaala maatha mudiyad bible oru adathila kuda andudi sithatha upavasathu maatrana da neenga paakave mudiyad enga paakkirenga உடனே உங்க மைண்ட்ல ஞாபகம் வருதோ இல்ல யோனா போய் நினைவை அழிக்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னதும் நினைவில் இருக்கிற எல்லாரும் உபவாசம் பண்றாங்க உடனே ஆண்டவர் மைண்ட மாத்திட்டாரு ஐயா என்னைக்கு மனுஷனை கொள்றது ஆண்டுடைய சித்தமா இருந்துச்சு இட் வாஸ் நாட் காட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் வில் தட் த பீப்புள் ஆஃப் நினைவை சுட் டாய் அதுதான் ஆண்டவருக்கும் யோனாவுக்கும் கடைசியில நடந்த அந்த பேச்சுவார்த்தையே ஆண்டவர் யோனாட் என்ன சொல்றாரு யோனா வந்துட்டு இவனுங்க செத்த ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு நான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிட்டேன் இப்ப யோனாக்கு என்ன பிரச்சனைனா நான் சொன்னது நடக்கலைனா டி நோ தட் ஜோனஸ் ப்ராபசி வாஸ் ஒன் ஃபெயில்டு ப்ராபசி ஆண்டவர் சொல்றாரு இன்னைக்கு சில சமயம் ஒன்னு சொல்லி நடக்கல அப்படின்னு சொன்னா உடனே இந்த சொன்ன மாதிரி நடக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவிச்சுக்கிட்டு கோபத்துல இல்லைங்க ப்ராபசிஸ் கம் வித் கண்டிஷன் இப்ப யோனாவுடைய காரியத்தில் ஆண்டவர் சொல்ற நீ போய் சொல்லு அவங்களை நான் அழிக்க போறேன் 
யோனா போய் நினைவேல சொல்றார் ஆண்டவர் உங்களை எல்லாரும் அழிக்க போறார் உங்களுடைய வழிகள் பொல்லாதவைகளாக இருக்கிறபடினால அப்படின்னு சொல்லி தீர்க்க தரிசனம் சொல்றார் யோனாவுக்கு என்னன்னா நான் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறணும் இது நிறைவேறாம போயிருச்சுன்னா அப்புறம் என் ப்ராபசிக்கு கொஸ்டின் வந்துடும் நான் ப்ராஃபட்டாங்கிறதே ஒரு கேள்விக்குறி ஆயிரும் அதனால நான் சொன்னது நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு பெரிய ஈகோல் இருக்கிறார் ஆனா ஆண்டுடைய சித்தம் நிலிவேவ மொத்தத்தையும் அழிக்கிறது ஆண்டுடைய சித்தம் மனுஷன் அழிந்து போவது ஆண்டுடைய சித்தமே கிடையாது ஒரு மனுஷனுக்கு அழிவை உண்டு பண்ணுவது ஆண்டவருக்கு பிரியமான ஒரு காரியமே கிடையாது ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுக்கிறவர் இப்ப யோனா தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாம் சாகணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் இப்போ இது கடையில் என்ன நடந்துச்சுன்னா இதை கேட்டதும் எல்லாரும் பயந்துட்டாங்க நினைவையரோட ராஜா எழும்பி சொல்றாரு இனிமேல் யாரும் சாப்பிடக்கூடாது ஊர்ல இருக்கிற ஆண் பெண் வயசானவங்க பெரியவங்க சின்னவங்க குழந்தைங்க ஆடு மாடு கூட சாப்பிடலைங்க ரட்டுடுத்தி சாம்பல போட்டுக்கிட்டு எல்லாரும் எங்க பொல்லாத வழிகளை மன்னிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவருக்கு முன்பாக மனம் திரும்புகிறார்கள் என்ன நடந்துச்சு ஆண்டவர் மனம் இறங்கி சரி நீங்களே மாறிட்டீங்க உங்களுக்கு இந்த அழிவு வந்ததே உங்களுடைய இந்த பொல்லாத வழிகளினால தான் ஆனா இப்ப நீங்க எல்லாரும் சாப்பிடாம இருந்து மன்னிப்பு கேட்டு உங்களுடைய பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பிட்டீங்க இனி எதுக்கு நான் உங்களை அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் தன்னுடைய சிந்தையை மாற்றினார் இப்ப நல்லா கவனிங்க ஆண்டவுடைய சித்தம் மாற்றப்படல ஆண்டவுடைய சித்தம் எப்பொழுதுமே மனுஷனை அழிப்பது கிடையாது உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கறது தான் ஆண்டவுடைய சித்தம் அப்ப இன்ஃபேக்ட் அங்க நினைவேல என்ன நடந்துச்சுன்னா ஆண்டவுடைய சித்தம் மாற்றப்படல ஆண்டுடைய சித்தம் அங்க நிறைவேறுச்சு ஆண்டுடைய சித்தம் என்ன நீங்க எல்லாம் இப்படி பொல்லாத வழிகள்ல இருந்து அழிஞ்சு போகணும் செத்து போகணும் அப்படிங்கறது ஆண்டுடைய சித்தம் இல்ல ஆண்டுடைய பரிபூர்ண சித்தம் என்னன்னா நீங்க எல்லாம் மனம் மாறி நல்லவங்களா இருக்கணும் அப்படிங்கறது ஆண்டுடைய சித்தம் அப்ப இந்த தீர்க்க தரிசனம் கேள்விப்பட்டதும் அவங்க எல்லாம் உபவாசம் பண்றாங்க அவங்க உபவாசம் பண்ணின பொழுது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவருடைய சித்தம் மாற்றப்படல ஆண்டவருடைய இருதயத்தின் உண்மையான சித்தம் அங்க நினைவேல நிறைவேறினதை தான் நாம் பார்க்கிறோம் ஆனா இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா உபவாசிப்பதன் மூலமாக ஆண்டுடைய சித்தத்தை வளர்ச்சலாம் அவரோட மைண்ட கொஞ்சம் மாத்திரலாம் சோறு தட்டி இல்லாம உட்காந்து இருக்கிறேன் எப்படியாவது உங்க சித்தத்தை மாற்றுங்க நான் அடிக்கடி ஒண்ணு கேட்பேன் ஆண்டுடைய சித்தத்தை அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீங்க எதுக்கு மாத்தணும் உங்க வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல சம்பவம் ஒண்ணு இருக்கும்னா என் வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல காரியம் இருக்கும்னா அது ஆண்டுடைய சித்தம் தாங்க ஆண்டுடைய வச்சிருக்கிற உங்க பிசினஸ்க்கு நீங்க வச்சிருக்கிற நல்ல யோசனைகளை விட ஆண்டவர் பிரமாதமான நல்ல யோசனைகளையும் திட்டங்களையும் வைத்திருக்கிறார் அவருடைய சித்தம் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறக்கூடிய ஒரு நல்ல காரியம் அவருடைய யோசனைகள் தான் நம்முடைய வாழ்வுகளிலே சம்பவிக்கக்கூடிய நன்மையான காரியங்களாக இருக்கிறது ஆண்டவர் சொல்றாரு அதுதான் என் சித்தமே என் சித்தங்கிறது நன்மையையா நீங்க அதுக்கு தலைகளா நின்னுட்டு நான் சாப்பிடாம இருந்து ஆண்டுடைய சித்தத்தை வளைப்பேன் நெளிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க அவருடைய சித்தம் தான் உங்களுடைய வாழ்வுகளிலே நடக்கக்கூடிய என்னுடைய வாழ்வில நடக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல காரியமாக இருக்கிறது அப்போ உபவாசம் வந்துட்டு ஆண்டுடைய திட்டங்களை ஆண்டுடைய சித்தத்தை மாற்ற அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்கும்னா அப்ப ஆண்டுடைய சித்தத்தை விட உங்க உபவாசத்துக்கு தான் பவர் அர்த்தம் அப்படியா இஸ் யோர் ஃபாஸ்டிங் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் பவர்ஃபுல் and greater than the sovereignty of god no way so fasting is not a means to change the will of god it is a means to enforce the will of god 
உபவாசம் என்பது ஆண்டுடைய சித்தத்தை மாற்றுவதற்கான ஒரு கருவி அல்ல உபவாசம் என்பது ஆண்டுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு காரியமாகத்தான் இருந்திருக்கிறது கைகளை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தலாமா ஹால லூ ய தேங்க்யூ ஜீசஸ் கிரைஸ் சில நேரங்களில் நீங்கள் உபவாசத்தை ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஆவிக்குரிய மண்டலங்களிலே உங்களுக்காக செயல்பட ஆரம்பிக்கிறார் நீங்கள் உபவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்வுகளில் ஆண்டுடைய சித்தம் நிறைவேறுகிறதை பார்க்கிறீர்கள் நீங்கள் உபவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது உங்களுடைய பிசினஸிலே ஆண்டுடைய திட்டம் நிறைவேறுகிறதை பார்க்கிறீர்கள் ஐயா ஆண்டுடைய சித்தம் நிறைவேற வேண்டுமா ஆண்டவர் ஆண்டுடைய திட்டங்கள் ஆண்டுடைய நோக்கங்கள் ஆண்டுடைய யோசனைகள் உங்களுடைய வாழ்வுகள் குடும்பங்கள் உங்களுடைய கூடாரங்கள் உங்களுடைய பிசினஸஸ் உங்களுடைய கரியர்ல நிறைவேறக்கூடாதபடிக்கு சில பிசாசின் போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் உபவாசித்து ஜபிக்கும் பொழுது ஆவியின் மண்டலத்திலே உங்களுக்காக ஆண்டவர் தம்முடைய யுத்த தூதர்களை அனுப்பி உங்களுக்காக கிரியை செய்கிறவராக இருக்கிறார் தானியல் உபவாசித்த பொழுது ஓ ஆவியின் மண்டலத்தில் ஒரு பெரிய யுத்தம் நடந்தது அவருக்கு வர வேண்டி இருந்த ஒரு தூதனை அங்கே பெர்சிய தேசத்து அதிபதி தடுத்து கொண்டிருந்தான் ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே ஆனால் தானியல் உபவாசித்து ஜபித்துக் கொண்டே இருக்கையில் ஆண்டவர் ஒரு பலத்த தூதனை அனுப்பி ஆண்டவர் தம்முடைய மிகாவேல் தூதனை அனுப்பி ஓ அதை தடை செய்து கொண்டிருந்த ஆசீர்வாதத்தை தடை பண்ணின ஜபத்திற்கான பதிலை தடை பண்ணின அந்த பெர்சிய தேசத்து அதிபதியை முறியடிக்கிறார் பதில் வந்தது உபவாசம் ஆண்டுடைய சித்தம் உங்களுடைய வாழ்வில் உங்களுடைய குடும்பத்தில் உங்களுடைய கூடாரத்தில் நிறைவேறும்படிக்கு உதவி செய்கிறது ஸோ ஃபாஸ்டிங் இஸ் நாட் டு சேஞ்ச் த வில் ஆஃப் காட் உபவாசம் என்பது ஆண்டுடைய சித்தத்தை மாற்றுவதற்காக அல்ல அவருடைய சித்தம் நிறைவேறுவதற்காக ஒரு பலத்த ஆசீர்வாதத்தின் கருவியாக இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க உபவாசிச்சா பதில் சீக்கிரமா வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க உபவாசிக்கிறதுக்கும் பதில் சீக்கிரமா வர்றதுக்கும் பெரிய சம்பந்தம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இல்லை ஏன்னா ஆண்டவர் ஏற்கனவே வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு மறு உத்தரவா அள்ளி செய்வேன் அப்படிதானே இறையமே முப்பத்தி மூணு மூணுல சொல்லியிருக்கிறார் கால் அண்ட் மீ அண்ட் ஐ வில் ஆன்சர் நீ கூப்பிட்டாவே நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன்றார் என்னது நீ உபவாசம் பண்ணா இல்ல நீ கூப்பிட்டாலே நான் உனக்கு ஆன்சர் பண்ணுவேன் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் சோ உபவாசத்துக்கும் உங்களுக்கு பதில் சீக்கிரமா வர்றதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஆனால் சில நேரங்கள் என்ன நடக்குதுன்னா நீங்கள் உபவாசிக்கும் பொழுது அந்த தடைகள் அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இருக்கிற தடைகள் நொறுக்கப்பட்டு உங்களுக்கு பதில் வருகிறது ஆனால் நீங்க உபவாசித்தால் தான் பதில் வருமா அப்படின்னு சொன்னா உபவாசத்துக்கு உங்க ஆன்சரோட ஸ்பீடுக்கும் ஆக்சுவலா சம்பந்தம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பேர் நான் உபவாசிச்சனா ஆண்டவர் மேல ரொம்ப பிரியமா இருப்பாரு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க உபவாசிச்சாதான் ஆண்டவர் பிரியமா இருப்பாரா இல்லைங்க அப்படின்னா இனி உங்களுடைய கிரியைகளினால் தான் ஆண்டவர் உங்க மேல பிரியப்படுறதே இருக்குங்கிற மாதிரி இருக்கு ஃபாஸ்டிங் டஸ் நாட் பிரிங் அ ஃபேவர் ஃப்ரம் காட் நம்ம மேல ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே கிருமியாக தான் இருக்கிறார் என்னை பார்க்கும் பொழுது அவர் தம்முடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் மூலமாக எனக்காக இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் செய்த அவருடைய கிரியைகளின் மூலமாக பார்க்கும் பொழுது பிதாவுக்கு என் மேல ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பிரியம் வந்துருதுங்க ஏதோ நான் ஒரு அஞ்சு நாள் சாப்பிடாம இருந்தனால உடனே ஓ எனக்கு பிரியமான ஜெர்சன் அப்படின்னு நான்டவர் வரது இல்ல அவர் எப்பயுமே எனக்கு பிரியமான ஜெர்சன் தான் வர்றாரு உபவாசிக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஃபேவர் உபவாசம் செய்கிற ஒரு வல்லமையான காரியம் என்ன தெரியுமா நம்ம உபவாசம் உங்களுடைய மாம்சத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது See the problem is this or manushinudaiya vaalkaiyila enna theriyuma prachana maamsa aavikku virodhamagavum aavi maamsathukku virodhamagavum eppoyume sanda pottukitte irukudha galathiyarile paarkrom galathiyar 5 17ile aavi maamsathukku virodhamagavum maamsam aavikku virodhamagavum ichikkiradha appadina onnu illa aavi onnu solludhu maamsa inno onnu solludhu aavi solludhu jebinu மாம்சம் சொல்லுது படுத்து தூங்குன்னு ஆவி சொல்லுது சர்ச்சுக்கு போனு 
மாம்சம் சொல்லுது கிளப்புக்கு போனு இப்படி ஆவியும் மாம்சமும் எப்பொழுதுமே ஒத்து போகிறதே இல்லை நீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது நீங்கள் நீங்கள் ஒரு புதிய ஆவிய உங்களுக்குள்ளாக பெற்றுக் கொண்டீர்கள் அதைத்தான் நாம் நீங்கள் ஆர் யூ பான் அகேன் அப்படிங்கிறோம் நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறீர்களா அப்படிங்கிறோம் அதற்கு பெயர் தான் ரட்சிப்பின் அனுபவம் என்ன நடந்தது ஆண்டவர் ஒரு புதிய ஆவிய உங்களுக்குள்ள கொடுத்துட்டார் புதிய ஆவியா பரிசு தாவி அல்ல உங்களுடைய ஆவிய புதிதாகிவிட்டார் நீங்க ஆவி மனிதன் அப்படிதானே உங்களுடைய ஆவி இப்பொழுது நீங்கள் ரசிக்கப்பட்ட அதே நேரத்தில் உங்களுடைய ஆவி புதிதாகி விட்டது ஒரு புதிய ஆவி உங்களுக்குள்ள வந்து விட்டது இந்த புதிய ஆவி மனிதனிலே ஆண்டவர் தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியையும் ஊற்றி விட்டார் போனும் <laughs> வாழ்க்கையில <laughs> மேற்கொள்ளு <laughs> எப்பொழுதெல்லாம் உங்களுடைய ஆவி மாம்சத்தை மேற்கொள்ளுகிறதோ அப்பொழுதான் உங்களுக்கு வெற்றிங்க ஆனா எப்பெல்லாம் மாம்சம் உங்க ஆவிய மேற்கொள்ளுதோ அப்பதான் பாவம் வந்துருது அப்பதான் தவறான காரியங்களை செஞ்சிடுறீங்க அது உங்களுக்கு தோல்வியை கொண்டு வருகிறது அப்ப இப்ப என்ன கீ இப்ப இந்த மாம்சத்தை கட்டுப்படுத்தணும் மாம்சத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய டூல் என்ன தெரியுமா ஒரு கருவி என்ன தெரியுமா இந்த மாம்சத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உபவாசம் மாம்சம் சொல்லுது இங்க பாரு அத பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுது இந்த மாம்சத்தை கட்டுப்படுத்தி அதை கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர்றதுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய கருவி தான் உபவாசம் வென் யூ ஃபாஸ்ட் யோர் பிளஷ் இஸ் ஹானஸ்ட் சில சமயம் நீங்க பாத்துருக்கீங்களா அந்த ஃபாஸ்டிங் பண்ணும்போது அப்படியே ஆண்டுடைய பிரசனத்தை உணர ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க உடனே நீங்க என்ன நினைச்சிட்டீங்கன்னா பண்ணா ஆண்டவர் ரொம்ப க்ளோஸா வந்துடுறாரு அப்படின்னு ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமா நீங்க ஃபாஸ்டிங் பண்ணதும் ஆ ஜர்சன் ஃபாஸ்ட் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் பக்கத்துல வந்துட்டாரு என்ன அவர் எப்பயுமே என் பக்கத்துல தான் இருக்கிறாரு ஆனா உங்களுடைய ஆவி பரிசு தாவியானுடைய பேச்சை கேட்க கூடாதபடிக்கு அவருடைய அந்த மெல்லிய சத்தத்தை கேட்க கூடாதபடிக்கு ஆண்டுடைய பிரசனத்தை உணரக்கூடாதபடிக்கு இந்த மாம்சம் அப்படியே ரொம்ப ஹார்டா எந்திரிச்சு நின்று அது ரொம்ப ஒரு பெரிய தடையா இருந்துட்டு இருந்துச்சு ஆவியானவர் எப்பயுமே பேசிட்டே தான் இருக்கிறார் பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னா எப்பெல்லாம் உபவாசிச்சாங்களோ கத்துடைய சத்தத்தை கேட்டாங்க எகோசோ பார்த்தும் இசரவேல் ஜனங்களும் உபவாசம் பண்றாங்க உபவாசம் பண்ண பொழுது ஆண்டவருடைய ஒரு டைரக்ஷன் கிடைச்சது பைபிள் அநேக இடங்கள்ல வென் பீப்புள் வாண்டட் கைடன்ஸ் வாண்டட் சீக் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த லார்ட் தே ஃபாஸ்ட் அண்ட் காட் ஸ்போக் டு தேம் வேதாகமத்தில் அநேக இடங்களை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அவர்கள் உபவாசித்த பொழுது கத்துடைய சத்தத்தை கேட்க ஆரம்பித்தார்கள் எதுனால அப்ப உபவாசத்தான் ஆண்டவர் பேசுறாரா 
பரவாயில்ல சூப்பர் நீ முப்பத்தெட்டு நாள் ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டியா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் நீ ஃபாஸ்ட் பண்ணேன்னா நான் திரும்ப வந்து ஒன்ட்டு நான் பேசலான்ட்டு இருக்கேன் இன்னும் ஒரு மூணு நாள் இருக்குமா கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் வெயிட் பண்ணிருக்காரு இல்லை ஆண்டவர் டெய்லி பேசிட்டு தான் இருக்கிறார் பக்கத்தில் ஒரு ரெண்டு பேரை பார்த்து சொல்லுங்க டெய்லி பேசிட்டு தான் இருக்கிறார் இப்போ கூட பேசிட்டு தான் இருக்கிறாரு எப்பயுமே பேசிட்டு தான் இருக்கிறாரு ஆனால் இப்போ என்னென்னா ஆவியானவர் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது உங்கள் ஆவிட்ட உங்கள் பாடிட்ட இல்லை ஆவியானவர் ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே கம்யூனிகேட் பண்றது உங்களுடைய ஆவி மனுஷன் கம்யூனிகேட் பண்றார் உங்க மாம்சத்தை ஆண்டவர் கம்யூனிகேட் பண்றது கிடையாது ஆவியானவர் பேசுகிறதை உங்களுடைய ஆவி மனிதன் கேட்க கூடாதபடிக்கு இந்த மாம்சம் இருக்குல்ல சில சமயம் அது ரொம்ப லவுடா இருக்கு இது போடுற கூச்சல்ல மாம்சம் போடுற கூச்சல்ல ஆவியானவர் பேசுறத உங்க ஆவியால பிக்கப் பண்ண முடியல சிக்னல் ரொம்ப கிராஸ் ஆவியானவர் வந்துட்டு நீ இதான் செய்யணும் அப்படின்னு ஜென்டலா பேசுறாரு நீ இதான் செய்யணும் ஆவியானவர் மெதுவா பேசுறாரு இல்ல நீ இந்த சாய்ஸ் தான் பண்ணணும் இந்த முடிவு தான் நீ எடுக்கணும் இந்த பையனை தான் நீ கல்யாணம் பண்ணணும் இந்த பிசினஸ தான் நீ ஆரம்பிக்கணும் ஆனா மாம்சம் எப்படி தெரியுமா பேசிட்டு இருக்கு அப்படிலாம் இல்ல நீ இதான் பண்ணணும் அந்த டைரக்ஷன் இப்படியா அப்படின்னா மாம்சம் கத்துற கத்துல அது போடுற கூச்சல்ல ஆவியானவர் உங்கள்ட்ட பேசுறது உங்க ஆவியில கேட்க மாட்டேங்க இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா நீங்க உபவாசம் பண்ணும்போது இந்த மாம்சத்தின் சத்தம் எல்லாம் அப்படியே சைலண்ட் ஆகுது உங்க மாம்சம் அப்படியே கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரப்படுது இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா ஆண்டவர் பேசுறத உங்களால கேட்க முடியுது ஆனா நீங்க என்ன நினைச்சிட்டீங்க பண்ணனால ஆண்டவர் என்ட்ட ரொம்ப கிளியரா பேசினார் பிரதர் ஃபாஸ்டிங்ல ஆண்டவர் நீங்க ஃபாஸ்டிங் பண்ணனால கிளியரா பேசல நீங்க என்னைக்காவது யாராவது உங்க பையன்ட்ட மூணு நாள் சாப்பிடலையாடா சரி வா ரூம்க்கு வா பேசுவோம் மூணு நாள் பரவாயில்ல சாப்பிட அமர்ந்திருக்கேன் என்ட்ட பேசணுங்கிறக்காக அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லை ஆண்டவர் நம்ம அப்பா நீ ஒரு நாற்பது நாள் சோறு இல்லாமல் கிடந்தா தான் நான் உட்ட வந்து பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் கோவிச்சுக்கிட்டு உட்காண்டிருக்காரு அவர் எப்பயுமே பேசிட்டு தான் இருக்கிறாரு ஆனால் அவர் பேசுறத கேட்கக்கூடாத படிக்கு இந்த மாம்சம் ரொம்ப லவுடாக இருக்கு சில சமயம் விட மாட்டேங்குது அவருடைய சத்தத்தை கேட்கறதுக்கு அவர் அமர்ந்த மெல்லிய சத்தத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஏசபேல் சொல்லுகிறாள் எலியாவை பார்த்து நாளைக்கு இந்த நேரத்திலே நீ பாகாலின் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு செய்ததை நான் உனக்கு பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஏசபேல் விடுறாள் இதை கேட்டது எளிய நான் சாக போறேன் அப்படின்னு அவரே முடிவு பண்ணிட்டார் என்னாச்சு ஆண்டவர் தட்டி எழுப்புறாரு தூதன் அனுப்பி தட்டி எழுப்புறாரு ஏதோ சொல்றக்கு ஆனா இவர் கேட்கிற மூடுல இல்ல சில சமயம் ஆண்டவர் பேசும்போது நீங்க மூடுல இல்ல ஆண்டவர் சொல்றாரு பேச நீங்க சொல்ற கேட்கிற மூடுல நான் இன்னைக்கு இல்ல ஏன் அந்த சோர்வு இந்த சோர்வு அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை மாம்சத்தின் சத்தம் ரொம்ப லவுடா இருக்கு ஏசபேல் சொல்லுகிறார் நாளைக்கு ஒன்னு கொன்றுவேன் உடனே எளியாவும் சொல்லுகிறார் நான் இன்னைக்கே சாகிறேன் ஆண்டவர் ரெண்டு தடவை தூதன் அனுப்பி சோர் கொடுக்கிறார் முத தடவை தூதன் அனுப்பி எழுப்பி என்னன்னு பாரு நம்ம என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா தேவ தூதன் உங்க யாருக்காவது தேவ தூதன் சோர் கொண்டு வந்திருக்காராங்க யாருக்காவது பிரேக் ஃபாஸ்ட் இன்னைக்கு எனக்கு ஸ்விக்கியில வரல அதற்கு பதிலாக ஆண்டவர் ஒரு ஏஞ்சல் அனுப்பி வச்சிருந்தாரு வந்து சூட சூட டெலிவர் பண்ணிட்டு போனாங்க ஏங்க இன்னைக்கு ஸ்விக்கியும் சொமாட்டாவும் ஊபர் ஈட்ஸும் பண்றத தீர்க்க தரிசி எளியாவுக்கு தேவ தூதன் வந்து பண்ணிட்டு போயிருக்கிறார் ஆனா அவர் பொட்டனத்தை பிரிச்சு சாப்பிட்டு செத்தா போதும் அப்படின்ட்டு படுத்திருக்கார் ஆண்டவர் பார்த்தார் ஒரு சாப்பாடு பத்தல போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் திரும்பியும் ரெண்டு தடவை பரலோகத்திலிருந்து சாப்பாடு டெலிவரி எளியாவுக்கு வருது சாப்பிட்டு திரும்பி சொல்றாரு நான் சாகணும் அப்படிங்கிறார் இப்ப ஆண்டவர் பார்த்தார் எந்திரி 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாற்பது நாள் கால் கெடுக்க நடந்து அந்த மலையில் போய் நில்லு அப்படிங்கிறார் சில சமயம் சோறு போட்டு ரெடி ஆகலைன்னா பட்டினி போட்டு தான் ரெடி பண்ணணும் ஆண்டவர் சோறு போட்டு பார்த்தாரு ஏதாவது சாப்பாடு கொடுத்து பேசி பார்க்கலாமான்னு இது சாப்பாட்டில் ரெடி ஆகலை ஆண்டவர் பார்த்தாரு சாப்பாட்டில் ரெடி ஆகலைன்னா இனி உபவாசத்தில் தான் ரெடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாற்பது நாள் 
அந்த ரொட்டியை சாப்பிட்ட கையோட நாற்பது நாள் நடக்கிறாருங்க நடந்து அந்த ஒரு மலையின் கொகையில் வந்து ஆண்டவர் நிற்க சொல்கிறாரு அங்கே நின்றப்போம் ஒரு அமர்ந்த மெல்லிய சத்தத்தில் கத்துடைய சத்தம் உண்டாச்சா எல்லாரும் சொல்லுங்க அமர்ந்த மெல்லிய சத்தத்தில் கத்துடைய சத்தம் ஒரு அப்படியே அமைதலாம் இட்டி முழுக்க வந்துச்சு அதில் இல்லை சவுண்டு அதுக்கப்புறம் பயங்கரமான நாய்ஸியான ஆட்மாஸ்பியர்லாம் வருது அதுலலாம் இல்லை அமைதலான ஒரு சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் பேசினாராம் ஆனால் இப்போ எளியாவுக்கு கேட்டுச்சு ஏன் சோறு உள்ள போல சில சமயம் தேங்க்யூ ஜீசஸ் வயிறு சில சமயம் கட்ட முட்டாங்கிறவங்க சவுண்டு கேட்டிருக்கா வயிற்றோட சவுண்டு காது இங்க இருக்கு ஆனா இங்க இருக்கிற வயிறு அப்படின்னு போட்ட சவுண்ட் எல்லாம் இங்க ஈஸியா பிக்கப் ஆயிருச்சு ஆனா இங்க இருக்கிற பரிசு தாவியான உள்ள இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு கேட்கல ஏன் மாம்சம் அவ்வளவு லவுடா இருக்கு என்ன சார் இங்க குடல் திரும்புறது காதில் கேட்குது இங்க உள்ள இருக்கிற அவியானவர் பேசுனது கேட்கலனா என்ன பிரச்சனை ப்ராப்ளம் மாம்சம் யூ சி சம்டைம்ஸ் யூ ஹாவ் டு கண்ட்ரோல் அண்ட் ஹார்னஸ் யுவர் ஃபிளஷ் ஃபாஸ்டிங் சைலன்ஸ் இஸ் த நாய்ஸ் ஆஃப் த ஃபிளஷ் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் யுவர் ஸ்பிரிட் ஹியர் த வாய்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வித் கிளாரிட்டி உபவாசம் உங்களுடைய மாம்சத்தின் சத்தத்தை அடக்கி ஒடுக்கி ஆவியானவுடைய சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கும்படிக்கு ஒரு தெளிவை உங்களுக்குள்ளாக கொண்டு வருகிறது மாம்சம் சில நேரத்தில் ஒரு தடையா இருக்குங்க ஆண்டு உங்களை ஆவிக்குள்ள வேற லெவலுக்குள்ள கூட்டிட்டு போனோன்னு விரும்புறாரு ஆனா மாம்சம் தான் விட மாட்டேங்கு த ப்ராப்ளம் இஸ் திளஷ் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கண்ட்ரோல் யுவர் பிளஷ் அந்த சாப்பாடை பார்த்து நீ வெயிட் பண்ணு சொல்ற ஒரு கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு இருக்கா சிலர் பாருங்க சாப்பாடு அந்த டைம்ல வரலன்னா கையெல்லாம் இப்படி நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் மூக்கெல்லாம் வர சவப்பாக ஆரம்பிச்சிடும் கோபம் வர ஆரம்பிச்சிடும் கண்ட்ரோல் யோ பிளஷ் எது எதெல்லாம கண்ட்ரோல் பண்ணியாச்சு இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு வைரத்தாங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இப் யூ ஆர் ரியலி ஸ்பிரிச்சுவல் யூ வில் பி ஏபிள் டு டெல் தட் ஃபுட் சிடவுன் சிக்கன் கூப்பிடுது பெரிய வாப்பா வா உட்கார் உன் சாப்பிடு அப்படிங்குது நீங்க உண்மையாலுமே ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷனா இருந்தா என்ன தெரியுமா பண்ண முடியும் அதை பார்த்து உட்காருன்னு சொல்லணும் அந்த கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு வந்துருச்சுனால உங்களுடைய ஸ்பிரிட் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தங்க இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த கண்ட்ரோல் தான் இல்ல சம்டைம்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் ஆல்சோ இன் யூர் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் இன்னைக்கு பாருங்க சில நல்லா பயங்கரமா இருப்பாங்க ஆனா சாப்பாட்டில் கண்ட்ரோலே இருக்காது ஏன் மாம்ச சில சமயம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு சம்திங் தேர் ஆர் சர்டன் டீப்பர் லெவல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் அண்ட் டீப் லெவல்ஸ் ஆஃப் ப்ரேயர் யூ கேன் ஓன்லி ஆக்சஸ் தட் டு ஃபாஸ்டிங் அண்ட் ப்ரேயர் ஆவியில் சில ஆழங்கள் இருக்கிறது ஜபத்தில் சில ஆழங்கள் இருக்கிறது அதை நீங்கள் ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலும் தான் நீங்க ஆக்சஸே பண்ண முடியும் ஏன் அந்த லெவலுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மாம்சம் உடைய வேண்டியது அவசியமா இருக்கு நீங்க ஆவிக்குள்ள எவ்வளவு டீப்பா போறீங்க எவ்வளவு தூரம் உங்க மாம்சம் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பொறுத்து நான் மாம்சம் என்று பேசுவது ஏதோ உங்க சரீரத்தை இல்லைங்க Harness your flesh. It silences your flesh. You have to control your mouth. 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 But you have to control your mouth. 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 முக்கியமான இதுதான் டீப் ஸ்லீப் படு ஆவிய அமைதி படுத்திட்டு மாம்சம் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கு ஆண்டவர் முக்கியமா உங்கள்ட்ட பேசணும் நினைச்சாரு ஆனா நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கீங்க ஆண்டவர் வந்து பார்த்துட்டு பையன் தூங்கிட்டு இருக்கான் போயிட்டார் நிறைய நேரங்கள்ல அநேக ஆசீர்வாதங்களை மாம்சம் ஆவியை மேற்கொண்டபடினாலே ஜனங்கள் இழந்து போகிறார்கள் 
ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை தருவாராக நம்முடைய மாம்சத்தை நாம் கட்டுப்படுத்தும்படிக்கு உபவாசிக்கும் பொழுது அது சம்பவிக்கிறது அப்போ நிறைய தடவை நீங்க உபவாசித்த பொழுது ஆண்டுடைய சத்தத்தை கேட்டது எதுனால தெரியுமா பிகாஸ் யோர் பிளஷ் வாஸ் சைலன்ஸ்ட் ஏதோ உபவாசம் பண்ணனால ஆண்டவர் பேசல உபவாசம் பண்ண பொழுது ஆண்டவர் பேசினத நீங்க கேட்டீங்க சில சமயம் நீங்க உபவாசிச்ச பொழுது அந்த வேலை கிடைச்சது கரெக்டா இப்ப நீங்க நினைச்சிட்டீங்க மேஜிக் நம்ம பாஸ்டிங்ல தான் மேஜிக் பாஸ்டிங்ல இல்ல நான் உபவாசம் பண்ண பொழுது இந்த அற்புதம் நடந்துச்சு நீங்க உபவாசம் பண்ணனால அந்த அற்புதம் ஆக்சுவலா நடக்கல நீங்க உபவாசம் பண்ணப்போ இப்போ நீங்க உங்க மாம்சத்தை கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு வந்து உங்களுடைய ஆவி பரிசு தாவியானுடைய திட்டங்களோட நீங்க அலைன் பண்ணீங்க அதுதான் ஆக்சுவலா நடந்துச்சு அழியபத்துமே தேங்க்யூ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் when you fast the spirit is enhanced the flesh is silenced and now your spirit is able to hear the holy spirit of god amen andavar nam ovvorvarum ubavasithu avudaiya sattathai kekkumbadikku udavi seivaraga irandavathu sila aavikuriya yuddhangal ubavasathin moolamaga than ஜெயிக்கப்படுகிறது ஒரு தடவை ஏசப்பாவுடைய சீஷர்கள் பேய துரத்துறாங்க போக மாட்டேன்றுச்சு என்ன சொன்னாலும் போல ஏசப்பா சொன்ன அதே வேர்ட்ஸ் அதே டோன்ல யூஸ் பண்றோம் போல உன்ன ஏசப்பாட்ட வர்றாங்க நாங்க சொல்லி பார்த்தோம் போல ஏசப்பா வர்றாரு ஒரே வார்த்தையில சொல்றாரு போ அப்படின்றது பேய் ஓடி போயிருச்சு அப்ப ஏசப்பா என்ன தெரியுமா சொல்றாரு சீசர்களை பார்த்து ஹே இந்த ஜாதி பேய் உபவாசத்தினாலும் ஜபத்தினாலும் மட்டும்தான் போகுங்கிறார் என்னது இந்த வெரைட்டி பாஸ்டிங் பண்ணா தான் போகுமா என்ன வெரைட்டி அது ஏய் நீ சாப்பிடாம இருமேன் அப்ப நான் போறேன் அப்படி நான் பேய் சொல்லுது இல்ல 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 பேய்க்கும் நீங்க சாப்பிடாம இருக்கிறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் எதுனால அந்த வெரைட்டி உபவாசத்தினால ஜபத்தினால போகுது ஒரு தடவை ஏசப்பா சொல்றார் இதோ உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் ஆனால் அவனுக்குரியது என்னிடத்தில் எதுவுமே இல்லைங்கிறார் ஏசப்பா இப்படி இருந்திருக்கிறாரு பேய் பாட்டுல வந்துட்டு வாக்கிங் போயிருக்கு நம்மால் என்னுடைய தெருவிலேயே எங்கேயுமே பிசாசின் எந்த ஒரு நடமாட்டமும் இல்லாதபடிக்கு நான் யோபுல தேவ தூதர்கள் ஆண்டுடைய சமூகத்துக்கு வர்றாங்க பேயும் உள்ள வந்துச்சான் சேர்ந்து என்னது ஆண்டுடைய சமூகத்துக்கு பிசாசும் வந்திருக்கு யோப பத்தி அக்யூஸ் பண்றக்கு புதிய பாட்டிலையும் பார்க்கிறோம் The devil is called an accuser. Pisaas is called a accuser. Where do you think of it? If you think of it, you will be able to think of it. You will be able to think of it. That's why you will be able to think of it. Look, pastor. You are the only one. 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 தெருவில் பேய் வராது போகாதுன்னு சொல்லாதீங்க என் தெருவில் பிசாசுக்கு அதிகாரம் இல்லை எனக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கிறது அவனுடைய வல்லமை எல்லாம் அழிக்கப்பட்டது அப்படி சொல்லுங்க ஒத்துக்கிறேன் ஏசப்பா இருக்கும் பொழுது ராஜாதி ராஜா தேவாதி தேவன் வரும் பொழுதே பிசாசு வந்துட்டு நடந்துட்டு போயிருக்கிறாங்க இப்ப இந்த ஏசப்பா சொல்றாரு இந்த வெரைட்டி உபவாசத்தினால ஜபத்தினால தான் போகுங்கிறாரு ஏன் தெரியுமா இப்போ அந்த அதிபதி வருகிறான் உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் ஆனால் அவனுக்குரியது என்ன எதுவும் இல்லைங்கிறார் பிசாசு வரும் போகுங்க அவனுக்குரியது ஏதாவது உங்கள்கிட்ட இருந்தா தான் அவனுடைய அதிகாரத்தை உங்க மேல காட்டுவான் அவனுக்குரிய கோபம் அவனுக்குரிய கசப்பு அவனுக்குரிய பாவங்கள் எது உள்ள இருந்துச்சுனா அவன் இது நம்ம ப்ராபர்ட்டிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவன் வேலையை பண்ணிட்டு போவான் ஆனா அவனுக்குரியது ஒன்றுமே உங்கள்கிட்ட இல்லைங்கும் போது இது நம்ம ஏரியாவே கிடையாது அவன் 
பரிசுத்தத்தை பார்த்து பிசாசு அலறி அடித்து ஓடுகிறான் ஏன்னா அவன்ட்ட அது ஒண்ணுதான் இல்ல அவன் என்னனாலும் ஆண்டவர் மாதிரி அவன் காட்டிக்கலாம் அவன ஒளியின் தூதனை போல வேஷம் போடலாம் சிங்கத்தை போல அவன் சும்மா கெர்ச்சித்து காட்டலாம் ஒரிஜினல் சிங்கம் நம்ம ஆண்டவர் தான் ஒண்ணு மட்டும் அவனால டூப்ளிகேட்டே பண்ண முடியாது அது என்ன தெரியுமா பரிசுத்தத்தை ஏன்னா அவன்ட்ட அது இல்லவே இல்லை உங்கள்ட்ட பரிசுத்தத்தை பார்க்கும்பொழுது அவன் அலறி அழைத்து ஓடுகிறான் அதனால தான் ஏசப்பா சொல்றாரு இந்த வெரைட்டி உபவாசத்தினால ஜபத்தினால தான் போகுங்கிறார் ஏன் ஏன்னா உபவாசம் முதல்ல என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களை மாத்துது அது ஆண்டவரை மாத்தல இன்னைக்கு நிறைய பேர் உபவாசம் ஆண்டவரை மாத்திரம் ஆண்டவர் மைண்டை மாத்திரம் இல்லை ஆண்டவர் சொல்றாரு உபவாசம் ஆக்சுவலா உடனே தான்ப்பா மாத்திட்டு இருக்கு இட் சேஞ்சஸ் அஸ் நீங்கள் உபவாசிக்கும் பொழுது உங்க மாம்சம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு உங்களுக்குள்ளாக அந்த மாற்றங்கள் உண்டாகுது இப்ப நீங்க அந்த பேய பார்த்து போனா போது You see, there is an authority that comes upon your life. Mundra Vadaka, Ubawasam, it shows your desperation. Ubawasam, and over here, I will tell you, 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 and over here, I will tell you, I will tell you, I will tell you, மதில்கள் இடிக்கப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்ட பொழுது சாப்பிடாம உட்கார்ந்து கதறுகிறார் நெகமே ஒன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் நான்காவது வசனங்களில் பார்ப்பீங்க அவர் உபவாசித்து கதறுகிறார் ஆண்டவரே உங்க இருதயத்தை பாதிக்கிறது என்னையும் பாதிக்கிறது அதனாலதான் we express our desperation through prayer but you know what my friend all this ubavasa modala namatha maatude nammude unga maamsatha kattupaduthudu aandudiya sattathai kekkumbadiki ungala thelivu paduthudunga ningal aavila nadakkumbadika adu ungalku udavi seigirathu it takes you into deeper levels of prayer yeah உபவாசம் பண்ணாதான் அந்த ஜபத்தின் ஆழங்களுக்குள்ள போக முடியுமா இல்ல சில ஆழங்களுக்குள்ள போக கூடாத படிக்கு உங்க மாம்சம் உங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு உங்க சிம்த டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு ஆனா நீங்க உபவாசிக்கும் பொழுது உங்க போக்கஸ் உங்க சரீரத்திலிருந்து எல்லாமே ஆண்டவருக்காக இயங்க ஆரம்பிக்குது ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ உபவாசிக்கிறது நல்லது பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு சும்மா வந்து சோர்தனி இல்லாம உட்காந்து வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை நான் உபவாசித்து ஆனா இவங்க பண்ண வேண்டிய பண்ண கூடாது அதெல்லாம் இன்னும் விடல பண்றதையும் பண்ணிட்டே தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய ரட்சிப்பிற்காக ஆண்டவர் சொல்றாரு இங்க பாரு இதெல்லாம் ஆகாது நீ எதை பண்ணக்கூடாதோ அதை பண்ணாத எதை பண்ணணுமோ அதை செய்ய அதுக்கப்புறம் வந்து உபவாசம் பண்ணு நீ ரிசல்ட் பார்ப்பேங்கிறார் இன்னொரு விதத்தில் சொல்லணும்னா அதெல்லாம் நீ பண்ணேனா உபவாசமே தேவையில்லைன்னு சொல்றார் ஏசையால ரொம்ப அழகாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஐம்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனத்திலிருந்து ஆண்டவர் சொல்றார் நீங்கள் உபவாசிக்கும் நாளில உங்கள் இச்சையின்படி நடந்து இங்க பாரு நீ உபவாசமும் பண்ற உன் இச்சையின்படி நடந்துட்டு இருக்கிற என்னது இது கேன்சல் பண்ணிருச்ச நீ அதையும் பண்ற இதையும் பண்ற ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடுச்சு போ சீரோ அப்படிதான் ஆயிருந்திருக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு அதை விடு இங்க பாரு சிறுமையானவர்களை வீட்டுல சேர்த்துக்கோ பசி உள்ளவனுக்கு ஆகாரத்தை கூடு வஸ்திரம் இல்ல அவனை பார்த்தேன்னா வஸ்திரத்தை கொடு அக்கிரமத்துக்கு அக்கிரமத்தின் கட்டுகள் அவிழ்த்து விடு ஏன்னா இவங்க நுகத்தடியின் பிணியல்களை நெகிழ்த்து போடு அதாவது அநேகரை வந்துட்டு இவங்க நுகத்துல வச்சிருந்தாங்க கட்டி வச்சிருந்தாங்க நெருக்கப்படுகிறவங்களை கட்டி வச்சிருந்தாங்க அவங்கள எல்லாம் விடுதலையாக்கி இதையெல்லாம் பண்ணு நீ இதையெல்லாம் பண்ணாம அவங்கள ஒடுக்கிட்டு நல்லது எதுவுமே பண்ணாம உபவாசம் மட்டும் வந்து பண்ணிக்கிட்டு நீ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் விடுவி கட்டுண்டவர்களை விடுவி ஆகாரம் இல்லாமனுக்கு ஆகாரம் கொடு வஸ்திரம் இல்லாமனுக்கு வஸ்திரம் கொடு இதெல்லாம் பண்ண பொழுது அப்பொழுது நீ ஜெபிப்ப இவள் கால் அண்டி மேண்ட் ஐவில் ஆன்சர் யுங்கிறார் என்னை கூப்பிடும் போது அவனுக்கு பதில் கொடுப்பேங்கிறார் விடியற் கால வெளுப்பை போல உன் வெளிச்சம் எழும்போ உன் சுக வாழ்வு துளிர்க்குங்கிறார் எப்போ உபவாசம் பண்ணும்போதுல இதையெல்லாம் பண்ணும்போது இன்னைக்கு நிறைய பேர் 
உபவாசம் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட் இல்லாததுக்கு காரணம் என்னன்னா சில விட வேண்டிய காரியங்கள் நீங்க விடல ஆண்டவர் சொல்றாரு செட் ரைட் தோஸ் திங்ஸ் நீங்க அதையெல்லாம் பண்ணிட்டு அதை முதல்ல மாத்து ஒரு பக்கம் லஞ்சமும் வாங்கிக்கிறீங்க ஒரு பக்கம் அதையும் பண்ணிக்கிறீங்க இதையும் பண்ணிக்கிறீங்க ஆண்டுடைய சமூகத்திலையும் வர்றீங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு அதை விடுமா நீ அதை விட்டுட்டு நீ வந்தேன்னா நீ உபவாசம் பண்ணாட்டி கூட ரிசல்ட் வரும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆகாரம் இல்லாதபடி காண்டவரை கடந்த மூன்று ஆனர் பண்ணு மனைவிய நேசி உன் மாமியார நேசி உன் மருமகளை கொஞ்சம் நேசி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து அப்புறம் உபவாசம் ரிசல்ட் வரும்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஐயா இது எல்லாத்துலேயுமே உபவாசம் முதலாவது மாற்றுவது ஆண்டவர் இல்லை நம்மளைங்க ஏன்னா உபவாசம் உன்னுடைய மாம்சத்தை கட்டுப்பாட்டுக்களை கொண்டு வருது ஆவி சொல்றபடி மாம்சம் நடக்க போகிறது ஆண்டவர் அந்த கிருபை தருவாராக தகப்பன் அப்படியே எல்லாரும் கைய உயர்த்துங்களேன் ஆண்டவர் இந்த நாட்களில் உபவாசிக்கும் படிக்கான கிருபையும் பலத்தையும் தேவரையும் எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் வேண்டுகிறோம் எங்களுடைய மாம்சத்தை நாங்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அந்த கிருபை பலனை தேவரையும் தாரும் எல்லா மாம்சத்தின் ஆவிகள் கட்டுப்படுத்தப்படுவதாக அப்பா எங்களுடைய ஆவி பலம் கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே நாங்கள் ஆவியிலே பலம் கொள்ளும் படிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க நிறைய பேருக்கு ஆண்டவரே பாடியில் சிக்ஸ் பேக் இருக்கு ஆவி நோஞ்சானா இருக்கு ஆனால் எங்களுடைய ஆவி பலமாகும் வாழும் படிக்கு ஆவி நல்ல ஆண்டவர் போஷாக்கு உள்ள ஒரு மனிதனாக இருக்கும் படிக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்தரணும் உபவாசிக்கும் படிக்க எங்களுக்கு பலம் தாரும் மாம் சிச்சைகள் நொறுங்கட்டும் ஆவி மனிதன் பரிசுத்தாவின் வல்லமையில் செயல்படும் படிக்க உதவி செய்யும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டுகிறோம் எங்கள் அருமை பிதாவே இது நாம் கத்திருக்கு என்று கொடுக்கிற நேரம் கொடுப்பது ஒருபொழுதும் கட்டாயம் கிடையாது உங்களிடத்தில் காணிக்கைகள் தசம் வாங்கல் இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஏசப்பா உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார் பில்டிங் பண்ணுனா பில்டிங் பண்ண மென்ஷன் பண்ணுங்க டைத்தனா டைத்தன் மென்ஷன் பண்ணுங்க பேங்க் டிரான்ஸ்பர் பண்றவங்க ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பி வைங்க இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் அக்னாலஜி ஹாலோ லூ அதே போல் நீங்கள் அனுப்பும் பொழுது நீங்கள் ஒரு சின்ன டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்லேயோ இல்லை இமெயில்லையோ இல்லை வாட்ஸ்அப்லேயோ நீங்கள் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்பொழுது தெரியப்படுத்தினீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஏன்னா சில சமயம் வரும் பொழுது யார் அனுப்புனீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரிவதில்லை ஏ மே நெவர் தலஸ் காட் இஸ் கோன் டு பிளஸ் யூ இதை தொடர்ந்து நான் விடுதலைக்காக அற்புதத்துக்காக சுகத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் அதனால் எங்கேயும் போயிடாதீங்க பரலோகத்தின் தகவனை உங்களுடைய பிள்ளைகளை நான் ஆசிர்வதிக்கிறேன் இந்த நல்ல விதைக்கப்படுகிற விதைகள் காணிக்கைகள் தசம்பாங்கள் ஒவ்வொன்றையும் தேவரீர் அபரிவிதமாய் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் இது நிமித்தம் உங்களுடைய குடும்பங்கள் செழிக்கட்டும் வாழ்வுகள் மாறட்டும் ஆசிர்வாதத்தை பேசுகிறேன் விடுதலை பேசுகிறேன் ஏசுவின் மூலம் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே நம்முடைய இருபத்தி ஓர் நாட்கள் உபவாச ஜபம் இந்த வருகிற செப்டம்பர் மாதத்தில் ஆரம்பிக்கிறது டீடைல்ஸ் நேரில் வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள் நாம் உபவாசித்து ஜபிக்க போகிறோம் ஆண்டவர் பெரிய அற்புதங்களை செய்ய போகிறார் இப்பொழுதும் கொடுப்பதற்கான நேரம் நீங்கள் கொடுங்கள் உற்சாகமாக கொடுக்கிறவனை கத்த நேசிக்கிறார் நான் தொடர்ந்து வந்து உங்களுடைய விடுதலை அற்புதம் சுகத்திற்காக ஜபிக்க போகிறேன்
ஹாலலூயா இந்த நேரத்திலும் காணிக்கைகள் தசம் வாங்கல் செலுத்தி உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஏசப் ஆசிர்வதிப்பார் உங்களுடைய வாழ்வுகளை ஆண்டவர் மாற்றுவார் விசேஷமாக பில்டிங் பண்டுக்கள் அநேகர் விதைத்து வருகிறீர்கள் ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்வுகளை மாற்றங்களும் அற்புதங்களும் செய்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஏமேன் ஹாலலூயா ஒவ்வொரு வாரமும் ஆண்டவர் அற்புதங்களை நடப்பித்து வருகிறார் இப்பொழுதும் நான் உங்களுடைய விடுதலைக்காக அற்புதத்திற்காக சுகத்துக்காக ஜபிக்க போறேன் ஏசப்பா உங்களை தொட்டு அற்புதங்களை செய்ய போகிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஏமேன் ஹாலலூயா காட் இஸ் கோன் டு சம்திங் பவுல் in your life ana nan ungalukaga jebipadarkum munbaga nan or adbhutathin saatchi ippolude nam kekka pogrom yes go ahead please thank you jesus uh, pastor jason this is brother vijayan mm-hmm. he was having blurry vision for the past 5 years mm-hmm. his optic nerves got bursted due to high blood pressure and sugar mm-hmm. but god healed him completely during one of our healing meetings hallelujah praise the lord so ungalku and the optic nerves la problem aayi ungalku 5 varshama irundha desha baba sugamaaki irukkara yes sir aha solunga 2017 year la irundhu enakku kanna vandu more high blood pressure and sugar irukkaranaala kanna irukka optical nerve burst aayi adula irukka blood clot aayi enakku vandu vision clarity poiruchu நான் ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் த்ரீ செஷன் அட்டன் பண்ணேன் த்ரீ செஷன் லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் முடித்தது அப்புறமா எனக்கு வந்து விஷன் கிளாரிட்டி இல்லை வேர்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ப்ளரிய விஷயனாக தான் இருக்கும் நான் மேக்னிஃபயர் லென்ஸோட ஹெல்ப்போட தான் நான் எந்த வேர்ட்ஸ் இருந்தாலும் படிப்பேன் பைபிளோட ரீட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நான் அந்த மாதிரி தான் நான் எப்பவுமே லென்ஸ் வச்சு தான் படிப்பீங்க ஆமாம் சார் லென்ஸ் வச்சு தான் நான் படிப்பேன் நான் மேக்னிஃபயர் லென்ஸோட ஹெல்ப் இல்லாமல் என்னால் வேர்ட்ஸ் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் எதுவுமே படிக்க முடியாது he he can uh, he his vision was very blurry after some problem with the optic nerves and he can't read anything he only has to use a magnifying glass to read anything a book whatever let's hear what happened further okay so last month uh, the healing meeting nan attend pannadukku apperama annike next day morning vandu en dreams la or miracle nadanchu சார் என் ட்ரீம்ஸில் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு பார்க்கில் ஒரு பெஞ்சில் உக்காந்துட்டுருக்கேன் நான் ஸோ அந்த பெஞ்சில் வந்து ஸோ நீங்கள் உங்கள் உருவ மாதிரியே ஒரு ஃபேஸ் உள்ள ஒருத்தர் என் பக்கத்தில் உக்காடுறாரு உக்காந்து என் கண்ணில் தூசி விழுந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி என் கண்ணு திறந்து மூணு தடவை அந்த தூசி ஊதி விடுறாரு தூசி ஊதி விட்டதுக்கப்புறம் நான் ஆஸ் யூஷுவல் நான் கண்ணு முடிச்சுட்டு நான் காலையில் என் பைபிளை ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அது நான் என்னென்னா நான் எப்பயுமே மேக்னிஃபயர் லென்ஸோடு படிப்பேன் அன்றைக்கி நான் பாட்டுக்கு மேக்னிஃபயர் லென்ஸ் ஒரு மூலையில் இருக்குது நான் பாட்டுக்கு பைபிள் தானாக படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்புறம் தான் நான் கவனிக்கிறேன் என்ன the lens or help illa amle nam padichirukkeme bible ungalku nyabagal la padika aarambichitte padika aarambichan sir wow ah appra andha mari or miracle ana and anadukapra naan sangeetham vasanam 1 lende 50 varaikum naan without magnifier lens or help illa amle padika aarambichiten hallelujah appra continuous ah naan and bible oda ella words um without help of the lens idhukku munnal 5 varsham appadi neenga padichadhe illa 5 varsham naan padichadhe sir வா ஹாலலூயா அஞ்சு வருஷமா பாஸ்டர் எனக்கு இந்த லென்ஸோட ஹெல்ப்ல தான் என்னால் படிக்க முடியும் இந்த ஹீலிங் ப்ரேயர் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் நான் கண்ட அந்த ட்ரீம்ஸோட நெக்ஸ்ட் டே அதோட சேஞ்சஸ்னால எனக்கு நான் வேர்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே சங்கீதம் ஒன்னு இருந்து ஐம்பது வருக்கும் வித் வேர்ட்ல லென்ஸோட ஹெல்ப் இப்போ இப்போ கூட என்னால் படிச்சு காட்ட முடியும் படிச்சு காட்டுங்க சங்கீதம் நாலாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் என் நீதியின் தேவனே நான் கூப்பிடுகையில் எனக்கு செவி கொடும் நெருக்கத்தில் இருந்த எனக்கு விசாலம் உண்டாக்கினீர் எனக்கு இறங்கி என் விண்ணப்பத்தை கேட்டருளும் இது you can't read like this before uh, ipdi panna mudiya amen so watch this watch this wonderful miracle jesus has done so this precious brother his optic nerves got damaged and he was having blurry vision for the last 5 years so he was part of our healing meeting and the lord did something and he attended the healing meeting and went home and that night in the dream he saw somebody like me you know that looked like me that came and he in the dream he was in a sitting in a bench in a park and uh, somebody that uh, looked like me came and sat next to him now this is the dream okay so sat next to him opened his eyes and blew air into his eyes some etana tharava kadal moonu tharava sir moonu tharava so in the dream i blew into his eyes thrice and he woke up from the dream and he was able to read everything perfectly without using magnifying glasses because previously he has to use a magnifying glass to read anything but he has found himself healed by the touch 
of the Lord Jesus Christ. Come on, everybody put your hands and bless the name of Jesus for what God has done for him. Hallelujah. Yes, our Atpudangal in Arapikara Varakara, dream lay and ending a pathing and Atpuda the Senja the Yesapada. Amen. Kaigal at the days of Namath and Amagima Purtuom, or well and Ninga Yarum, Kandil, Pratchini or Dirping of Dinizuna, Abde Kaigal, a weird thing, Nanungal Kagan and Chebika Vurumbahirain. Paralokatin Tagapane, Suvin Vallamil and Namathle, Mongo Bashida. And over Yaralan can prachin or Kranglo. Esu in Namatle Kuruta at the Navi, Vishen Le Prachinical Wundupan in a Pisase, Visayamaka Kulandi Hilak Silerik, Kanadi Chinaway Silen de Porta Vendi Darkad, Esu in Sugamalikara Valame, would a Kangalile Pigar receive the healing of Jesus Christ. Esu Christopher, not put the Sugamalikara Valame and Katavil Kring, be healed in the name of Jesus. Esu in Sugamaratu, Pudu Kangal Undavadag. Yes, when Mula Vendagurum, Engalarame Pidave, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaigala Thirty, Esu in Namathana, Magima Paduam. And ever and the Sago the Niki, the Senjar of Dinsona, our Ungulukum Saya, Walla Melabra Hirkara, Ipur the Arpudat in Matrum, Ungudi Sari Rangalan, Nadakapod, Ungudi Vidalaka, Puddha the Gaga Sukat the Kagi, Puddha and Chebikapore, and I'll other Kamunbaga, Nanungulkan and Yabaka Puddha Vurum of Dinsona, yes. Arpudangal in other people, our Tamudi and Nama Mahime Kaga Segra. Upon Ning Arpudangal Petrukulam, but the Ungloda Vetukulamal, Matrubal Rathum Payan, the Esu in Nama the Mahime Pertanga. Number one, Iranda, the Ungri Arpudangal in Sachi, Yangal Payan the Kulanga, Yamdin Sona, Ungri Arpudangal, Matrubi Wal Vulum, other Arpudangalaka Marum. Amen. Other than along with another video camera, Kuna, the record Panyanapula, a phone and another camera Kunsona, or Amadiana background opening record Panyanapula, Ilaya, Ninga Teliva, Ninga WhatsApp. Email Leo, only a Sachigal and Kanipuinga. And Alupumbulade, Nan Soluka and the Hara Tahavul include Pananga. Mudalavadu, would be a pair. Irandavadu would be a Puhaipadam. Moon Dravadu, Ungulkirin the Viadi Nude a pair. Nan Gavadaka, Yavolo Nala, Yavolo Varsham, Yavolo Masama, Adumulkirin the Chi, Layavolo Varma Ulkirin the Chanchavadaga, you put the Esha Pongulkin in Jari. Aravadaka, Ungulta. X-ray, scan reports, blood test reports. Idhala er kunsona. Aden inga maraka ma. Aden yengal kani poinga. Esa pangude walu galai matri asirvadi katta. Amen. Hallelujah. So on the details inga screen la parka mudiyum. Adar kine yengude saatchi galai anu pula. Mi pula the. Ungalay naan. Ungalay asirvadi the jebe ka bohre. Esa pangude totte sugama ka bohre. Abdi allar yendri chine lenge. Ungal vyathi rakadathala ungal idu kaya vachko ungal valad kaya. Esa pau kine raga voyar tenge. Esa pa. I pula the ungalay sugama ka bohre. Masho dane. Mako le bandra setamaya, Esu in Walam and Namathle, Yella Viadigal, Hallelujah, or Anbu Sagodri and Renaka Katagra, Ungulke, Ninga, you are pregnant, Ungulde, Karpatal Kurkulandike, or problem, Ninga and the scan report of a che, I love the trickering, Rumba Kavale learned the trickering, Yo and Kulandiki Pudirkin is only, and I pay Esu pound a karam, Ungu de Karpatal Kurkuland in Mela Yerangagra, in the name of Jesus. Today I change it by the power of the Lord Jesus Christ. And over a Umudia Walla Mila Total and the Kulan in Mela Yerangi and the Kulan in Udia Sariratle Arpuda and Adapit the Kundrakar the Kaganandri and the Kulan in Udia Kidney Sugamagrade Brankin Son of Manda Lahaya Shon Time Rigan Yotor Rabaha. Arpudate and the Kulandi would be the Katabul crane, and the Kulandi would over organs of Matpudangalipur the Nadakar, they be healed in the name of Jesus. Hallelujah. Added the scan report with the Asamagurka Pogar the Kahanandri. Thank you, Jesus. And our Indriki, Kan Parvil, a Prussian Rikurukan, Kan Parvit, Thedi Vadaivadaka, Sevi Tata Tinavi, Sevi Galibati, Velier, Mirumbi, Mutakawa the Tinavi, Velier and Rakatalai Kodukrain, Yelumbu Viadigal, Narambu Viadigal, Tasai Pidipigal, Velier Vadaka, Yesuin. Valamula Namathale, or Atpudat in Valami, a Sarirangal Katavakari. Be healed now in the name of Jesus. King Rik home Raga Zola Yagaha. In the same day, other the same day, or Atpudat in Valaming or Mele Rangur, where the Nigel Marigur, the Katigal Katalik Kodukrain, the Gandabur, Seller Katigal remove on the ground. Now, in the name of Jesus and the Kaluk by the Lurkan, the Kati, he put the Marigur, the be healed in the name of Jesus. Yella Katigalum, Sarirangal to Marin the boy in the Katalik Kodukrain, or Atpudatin and Katavakarin, Sugam. 
உண்டாகட்டும் விடுதலை உண்டாகட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டுகிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் பொருளாதார நெருக்கடியில் இருக்கிறவர்களுடைய பொருளாதார நெருக்கடிகள் மாறட்டும் வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலையை கட்டவிழ்கிறேன் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் இப்பொழுது சம்பவிக்கட்டும் ஏசுவின் மூலம் வேண்டுகிறோம் எங்கள் அருமை பிதாவே அனுப்பி <laughs> தரிசன <laughs> ஒவ்வொருவரையும் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய வாழ்வுகளை குறைவிருக்க கூடாது இப்பொழுதே பிரதிபலன்கள் அவருடைய வாழ்வுகளை தேடி செல்லட்டும் நன்மையான ஈவுகள் இப்பொழுது கட்டவிழ்க்கப்படட்டும் அற்புதத்தை பேசுகிறேன் விடுதலையும் பிரேக் த்ரூஸும் இப்பொழுதே அவருடைய வாழ்வுகளிலே அன்றுவரே சென்று அடைவதாக என்று சொல்லி நான் பேசி ஜெபிக்கிறேன் ஆசீர்வதி நம்முடைய வாழ்வுகளை உயர்த்தும் ஏசுவின் மூலம் வேண்டுகிறோம் எங்கள் அருமை பிதாவே ஆமேன் நீங்க சென்னையில் இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்ன ஆன்லைன் நினைஞ்சிருப்பீங்கன்னா நேரில் வாங்க சென்னையில் நம்ம மூன்று இடங்கள் ஆராதிக்கிறோம் காலை ஏழு மணிக்கு ஒன்பது மணிக்கு ஏழு மணிக்கு தமிழ் ஒன்பது மணிக்கு பைலிங்குவல் இங்கிலீஷ் தமிழ் ஆராதனை நம்முடைய அசோக் நகர் லொக்கேஷனில் வைத்து நடைபெறுகிறது ஒய்எம்சி அசோக் நகர் அந்த டீடைல்ஸை நீங்கள் ஸ்கிரீனில் பார்க்க முடியும் இது ஜவஹர் வித்யாலயா ஹை செகண்டரி ஸ்கூல் அருகில் இருக்கிறது அசோக் பில்லில் இருந்து ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும் எனவே ஏழு மணிக்கு ஒன்பது மணிக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் இங்கே வந்துவீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களோடு சேர்ந்து ஆராதிக்கும் படிக்க விரும்புகிறோம் உங்கள் வாழ்க்கை நிச்சயமாக மாறுங்க அதே போல் பதினோரு மணிக்கு சென்ட் ஜான்ஸ் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் வைத்து நம்முடைய ஆராதனைகள் நடைபெறுகிறது மாலை ஆறு மணிக்கு பெத்தில் பிரேர்கால் சோழிங்கலூர் ஓஎம்ஆரில் வைத்து நடைபெறுகிறது ஏதாவது ஒரு இடம் உங்களுக்கு எது பக்கமோ அதில் வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள் அதே போல் நான் உங்களுக்கு திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் செப்டம்பர் மாதம் நம்முடைய ஜபத்தின் மாதமாக இருக்கிறது திஸ் இஸ் அ மந்த் ஆஃப் ப்ரேயர் எனவே செப்டம்பர் மாதத்தை நாம் ஜபத்திற்கென்றே ஒதுக்குகிறோம் அதை தாங்க இதை தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இல்லை நம்முடைய அஜெண்டா ஆண்டவர் தான் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ பணம் வீடு காடு மேடு எல்லாம் இருந்தாலுமே ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து உங்க வாழ்வில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவரோட சரியான உறவு இல்லைன்னு சொன்னா எல் எது இருந்தாலும் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைங்க ஹால லூயா எனவே இந்த மாதம் நம்முடைய போக்கஸ் ஜபம் எனவே ஜபிக்கும் படிக்கு வாருங்கள் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் உபவாசிக்க போகிறோம் செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரையிலும் இருபத்தி ஓரு நாட்கள் உபவாச ஜபம் நடைபெறுகிறது அந்த உபவாசத்திலே நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் ஏன் நீங்கள் வந்து இந்த ஜபத்திலே கலந்து கொள்ளக்கூடாது உங்க வாழ்க்கை நிச்சயமாக அற்புதமாக ஆச்சரியமாக மாறும் என்பதில் எந்த சந்தேகமுமே இல்லை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு முன்னறிவிப்பு கொடுப்பது நீங்கள் அதற்கென்று ஆயத்தமாகும் படிக்கு எனவே அந்த இருபத்தோரு நாட்கள் காலை ஏழு மணியிலிருந்து எட்டரை மணி வரையிலும் இங்க நம்முடைய அசோக் நகர் லொக்கேஷனிலும் குரோம்பேட்டில் இருக்கிறதான சென்ட் ஜான்ஸ் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் லொக்கேஷனிலும் இருபத்தோரு நாட்கள் நாம் சேர்ந்து உபவாசித்து ஜெபிக்க போகிறோம் அதனால உங்களுக்கு என்ன பிளான் இருந்தாலும் ஏழுலேருந்து எட்டரை வரையிலும் ஃபேமிலியோடு வாங்க சேர்ந்து நாம் ஜெபிப்போம் இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்படட்டும் ஹால லூயா காட் பிளஸ் யூ தேங்க் யூ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படி எழுமை நிற்பீர்களா தேங்க் யூ ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீங்கன்னு சொன்னால் மற்றவர்களுக்கும் இந்த ஆராதனைகள் அனுபவப்படுத்துங்க துபாய் யூஏயில் எங்கே இருப்பீங்கன்னு சொன்னால் டூ யூ நோ தட் எவ்ரி ஃப்ரைடே ஐம் கம்மிங் அண்ட் வி ஆர் ஹேவிங் அவர் வர்ஷிப் சர்வீஸ் ஹேப்பனிங் இன் துபாய் அஸ் வேர் பட் இட்ஸ் அன் இங்கிலீஷ் சர்வீஸ் the details are on the screen come and join and be blessed hallelujah abadi eli minute poma parlogathin thagapane andavar inda varam muluvudum enak varudum ayinudaiya manavi pillagal kudumbathinar sabainar darshana pangalargal online church members vision partners kala varudamaga pisas vaithirukkar thittangalai naan sabikiren deva thittangal maatram niraiviratum sangeetham 91 9 10 le sollapattirukkara padi vaadhayangal koodarangalai anugadhu polla pengalukku neridan sangeetham 91 11 12 le sollapattirukkara padi engal paadam kalil idaradapadi ki paraloga thoodargal 
தங்கள் கரங்களில் ஏந்தி கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களுடைய பரிசுத்த நாமம் மாத்திரம் எங்கள் வாழ்வுகளை மகிமைப்படட்டும் ஆசிர்வதியும் ஏசுவின் மூலம் ஆண்டுவரே இந்த உபவாச நாட்களுக்கு எங்களுடைய சரீரத்தை ஆவி ஆத்மாவிலே நீர் ஆயத்தப்படுத்தும் ஏசுவின் மூலம் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே நிலைத்திருப்பதாக